Слава Украине, привет всем от Полонского. Целый клубок проблем сейчас вокруг Израиля. Давайте посмотрим, что там происходит и во что это все может вылиться. Прежде всего на фронте. Новостей крайне мало. Есть короткие ролики из сектора газа, где израильские военные продолжают продвигаться. Ссылочка, кто ему интересно посмотреть в описании к данному ролику. Ссылка в описании, как обычно, да. По всей видимости, все-таки Израиль решил разрезать газу на кубики и зачищать по квартально. Так это, так это выглядит на, ну, с моей точки зрения. Посмотрим, как оно на самом деле. За вчерашний день, я так понял, у израильтян было только в газе порядка 11-200. Может быть больше. Я знаю точно про 11. Соответственно, количество 300, наверное, раза в 3-4 больше. Это для Израиля большие потери. Они к такому не привыкли, сразу вам скажу. Но это больше от партизанских действий, потому что, сами понимаете, когда ПТРК попадает, например, в броневик, то дальше понимаете. Там сидит 5-6 человек, вот там сразу 5-6, да? Опять-таки, снайперский огонь никто не отменял. Террористы пытаются заходить по туннелям различным и так далее. То есть, война там в разгаре, операция в разгаре, авиация беспрерывно наносит удары по бандитам. Военно-морской флот Израиля тоже работает по террористам. Интересно, что израильтяне привели несколько кораблей в Красное море. Там возле Элата был сбит беспилотник, он не долетел до территории Израиля. Кто его послал, не совсем ясно. И там же будут, по всей видимости, оттуда же, это, скажем так, корабли, которые имеют очень хорошее ПВО, оттуда же они будут перехватывать из Красного моря, видимо, ракеты, которые летят со стороны прибабахнутых на всю голову хуситов э, еменских э, в сторону Израиля. Значит, э, я уже рассказывал, что вот одна из четырех властей Йемена, там четыре власти сейчас, я об этом, я в Йемене делал целое видео. Э, так вот, одна из четырех властей в Йемене объявила Израилю войну. Их галаштанный генерал там выступал, и тапочкам грозил, и всем грозил Израилю. Но в результате они запустили несколько иранских ракет, Понятное дело, что своих у них ничего нет. Да я думаю, что и запускали они не они, а запускали или русские, или иранцы. Это и коню понятно. Значит, запустили несколько ракет и несколько беспилотников по Израилю после объявления войны. Ни один из них не долетел. Частично перехватила их Судовская Аравия, потому что они летели над ее территорией. И понятное дело, что между Израилем и этим вот Йеменом есть две страны. 2000 километров расстояния, да, и, ну, да, и лата там поменьше, там что-то 1700, но в любом случае, если они хотят стрелять по Толевиву, Иерусалиму и так далее, 2000, больше 2000 километров расстояния, которое проходит над Саудовской Аравией и, конечно же, над Иорданией. Так вот, часть перехватила Иорданская, по часть ПВО Саудовской Аравии. В то же самое время, в такой момент ни Саудовская Аравия, ни, Еми, извините, ни Иордания не в состоянии объявить полноценную войну хуситам просто потому что их собственное население будет терзать как это вы сионистскому врагу не объявляете войну а вот нашим братьям мусульманам объявляете хотя в обычной жизни они друг друга конечно же ненавидят потому что сунниты и шииты хуситы и шини, шииты а там ненависть между ними сами понимаете огромная Но вот только стоит вспомнить ирано-иракскую войну на которой по разным оценкам там от 2 до 4 миллионов человек было убито и это именно частично была тоже религиозная рознь, религиозная война в том числе. Вот. Хотя там, конечно же, были причины и другие. Значит, хуситы обстреливают Израиль, но я же говорю, попадают пока черти куда и черти как. В самом Израиле готовятся к войне на два фронта. Значит, Хизбалла и Иран поставили очередной ультиматум Соединенным Штатам Америки, что если США не надавят на Израиль, и не прекратят израильскую операцию по зачистке газа от террора до пятницы. А сегодня, ну, тут уже осталась фигня. Сегодня, по-моему, четверг. Или нет? Я что сегодня? Неважно. До пятницы. То они, мол, вступят в войну. Иранский министр иностранных дел просто угрожал. Но эти угрозы, знаете, мне они напоминают немножечко угрозы вот этого смешного Димона Медведева алкогнома который 152 красные линии провел, потом перечертил их в коричневое, потом в буро коричневое, а потом просто запил. Вот, то есть, ну, я, я уже говорил приблизительно, как 
как вступит в войну Хизбала, они будут плеваться ракетами, однозначно. Они будут проклинать в прессе, однозначно. Но до полноценного вот такого боевых действий, стопроцентно, когда они пустят в ход пехоту, потому что пехота решает все, с моей точки зрения дело не дойдет, потому что нет смысла подставляться из-за Хамаса, который является их конкурентом, да еще и иноверцами. То есть между Хамасом и Хизбалой отношения не теплые. Между Ираном и Хамасом, ну так, да, пока Иран им что-то дает, да, но в общем и целом опять шииты, сунниты, не будут они помогать, не будут они подставляться, хотя на словах будут, я не знаю, что делать. Вот, например, Иран заявил, что э, арабским странам нужно прекратить продавать нефть Израилю. Зашибись, хорошо. Но он ни слова не сказал о том, что нужно прекратить продавать нефть тем странам, которые перепродают нефть в Израиль, да, например. И сам по себе Иран взял и наоборот резко увеличил добычу нефти для тех стран, которые продают эту нефть в Израиль. Ну это так, чтобы вы понимали к словам, как у иранцев, что они говорят и что они в результате делают. То есть там просто э, можно послушать, развернуть это дело на 180 градусов, вы получитесь в правильном направлении. Вот, то есть э, я еще раз говорю, я ожидаю каких-то терактов со стороны Ирана, я ожидаю обстрелов из градов, возможно из ураганов, каких-то ракетных установок. Может пульнуть по тель могут запросто. Полноценной войны крайне маловероятно. Это один момент. И еще один момент там же из Израиля. Один из хамасовцев, из топовых хамасовцев, зовут его Рази Хамад, он просто озвучил то, что Хамас хочет делать. Значит, Хамас, как он сказал, цитата, перевод с арабского, мы будем повторять события 7 октября снова и снова до полного уничтожения Израиля. Это цитата, это не цитата. Вот так вот. До полного уничтожения Израиля. Значит, ни о каком компромиссе с Израилем речь ведь не идет. Вы поймите правильно, что Хамас не хочет решения двух государств, где они будут жить рядом с Израилем. Нет. Они хотят жить вместо Израиля. Ну, точно так же, как русские хотят жить вместо нас в Киеве. Вы понимаете, да? То есть, и вот, вот этот момент, когда хотят жить вместо нас, не, остает, не оставляет нам слишком большого пространства для маневра, да, приходится брать автомат и, и что-то делать с этим вопросом. Желательно не автомат, а что-то помощнее. Вот, то есть речь идет о том, что хамасовцы сознательно заходили, сознательно убивали всех абсолютно, кого они встретили, просто потому что они хотят уничтожить Израиль. Но абсолютно то же самое, что русские делают в Украине. Они тупо убивают всех, чтобы жить вместо них. Так они делали в Херсоне, так они делали в Мариу... В Мариуполе там вообще да, они 100 тысяч человек, говорят, убили в общей сложности. То, что они в Буче творили, то, что они в Изюме творили, в Изюме только нашли. В одном маленьком Изюме нашли 446 расстрелянных гражданских. Там мужиков было, среди них человек 20, остальные женщины и дети. Вот вам, вот вам геноцид чистейшей воды. Так что Хамас от своих прародителей, от России, или кто там из них, папа, кто из них, мама, я не знаю, они далеко ушел. Но они похожи, как братья-близнецы. И еще раз говорю, Израилю это не оставляет каких-то шансов на то, чтобы как-то с ними договариваться. Ну, как нам с Россией, о чем нам с ней договариваться? Только о разборке России на запчасти. Вот и все. Никакой, никаких договоров с Россией нет и быть не может. Все очевидно. Так и у Израиля с Хамасом. Ну какие могут договора с людьми, которые пришли тебя убить? Вот э, четко и понятно, просто. Все просто, все очень просто. Они хотят жить вместо них. Ну вот такая вот, ребята, ситуация э, продолжает развиваться. Обстр... Израиль обстреливается каждый день ракетами. Прилеты были в Аждоде, в других городах были прилеты. То есть э, опять они стреляют чисто по гражданским. Они, ну когда град пуляет, он же пуляет по территории. Это как они градами бьют по центру Херсона. Вот я же говорю, это просто вот рассказываешь одно и то же. Те запулили град по Аждоду, по, по жилым кварталам, да. А эти пуляют, значит, где-то ставят град и фигачат по центру Херсона. Вы же понимаете, что град не бьет по точке. Град бьет по площади. Вот они лупят градом по центру Херсона. Вот, собственно говоря, или из миномета куда-то там. Лупанули куда? Да, по центру. Или по ХБК. То есть мы имеем дело с двумя террористическими образованиями. Хамасом и фашистской Россией. Вот, собственно говоря, и все. Как говорится, это все не дает пространства для маневра. Дает пространство только для, для боевых действий. Больше ни для чего.